ஏற்கனவே சிவசேனா தான் அங்கே மிகப்பெரிய சக்தியாக கடந்த காலங்களில் இருந்திருக்குது இப்போ ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு பாஜக முன்னாடி இருக்குது தனிப்பெரும்பான்மை நூற்றி அஞ்சு சீட்டோட மகாராஷ்டிரா அரசியலை பற்றி பேசாமல் நம்ம இந்திய அரசியலை பேச முடியாது ஆகவே சிவசேனாவின் தயவை நாடி பிஜேபி இருக்கிறது சிவசேனாவுக்கும் பிஜேபி தேவை பாலிவுட் அங்கே இருக்கக்கூடிய திரைத்துறையில் வந்து அவர் வச்சது தான் சட்டன்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த பாம்பே பழத்தை திரையிடுறதுக்கு வந்து சென்சார் போர்டு கிளியர் பண்ணிடுச்சு சரி பட் பால் தாக்கரேவோட ஆசீர்வாதம் வேணும் சிவசேனா வந்து பிஜேபிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆலை ஏன்னா மோடி போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இருக்கக்கூடிய பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்டில் இந்த மாதிரி பண்ணால் வந்து என்ன நடக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாலிட்டிஷியன் அதை நிரூபிச்சார் அடுத்த நாளே ஒரு ஆயிரம் பேரோட என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டை நோக்கி ஊர்வலம் போனார் நான் விசாரணைக்கு வரேன் என்ன நீ விசாரின்ட்டு இங்கே சிவசேனா தனி கச்சேரி நடத்திக்கிட்டு அதை வெளியிலேருந்து என்சிபியும் காங்கிரஸும் ஆதரித்து பிஜேபி வந்து நூற்றி அஞ்சு சீட்டை வச்சுக்கிட்டு லாலிபாப் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத மோடியோ அமித்ஷாவை விரும்ப மாட்டாங்க அவருக்கு கட்சியில் வந்து பால் தாக்கரே அவங்க அப்பா இருக்கும்போது இருந்த அந்த ஹோல்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பிடிமானம் இப்போ கிடையாது உத்தவ் தாக்கரே கிடையாது அவர் பால் தாக்கரேக்கு இருந்த அது அவருடைய தனி த அது அது வந்து ஒரு தனித்துவமிக்க ஒரு தலைமை தான் அது அது கலை யதார்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவசேனாவால் என்னதான் பேசினாலும் என்னதான் கூக்குரல் இட்டாலும் என்னதான் மண்டியிட்டு போராடினாலும் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் பதவி கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட மாட்டாது துணை முதலமைச்சர் பதவி கண்டிப்பாக கிடைப்பா வாய்ப்பு இருக்கிறது முந்நூத்தி எழுபது ஷரத் காஷ்மீருக்கு நீக்கினதையும் நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் தேசிய பதிவேடு அசாமில் கொண்டு வந்து இதை தான் சாதனையாக சொன்னாங்க ஐயா பொருளாதார வளர்ச்சி அவங்களால சொல்ல முடியல முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது இந்திய வாக்காளர்களை நீங்க முட்டாள நினைக்காதீங்க நீங்க எந்த கட்சியில ஒன்னு இருக்கலாம் ஆனா வந்து தேர்தல் நேரத்துல ஜம்ப் பண்ணி ஓடினீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியாது காங்கிரஸ் முக்தி பாரத்ன்றதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அப்போசிஷன் முக்தி பாரத் எதிர்கட்சிகள் இல்லாத பாரதமா தான் நம்ம புரிஞ்சு அந்த நிலை கூட வருவாங்களோ அந்த ஆட்சி இல்ல இந்த முறை மோடி அமித்ஷாவோட பவர்ஃபுல்லான பிஜேபி பால் தாக்கரே இன்று இருந்திருந்தால் கூட அதை சமாளித்திருக்க முடியுமானா கஷ்டம் தமிழ்நாடு நான் அறிந்த வரையில் அவங்களோட ரேடார்ல இல்ல வேற கலைஞரை சொல்றாரு உங்கள் வருகையால் ஒரு மோகனராக மோராரியாகி போனது தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அறிவித்த பிறகு இந்தியாவோட ஆளும் வர்க்கம் நம்ம சொல்றோம் அவர்கள் வந்து அதுல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த மகாராஷ்டிரா ஹரியானா தேர்தலில் பாஜக தனி பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளது அதே போல ஹரியானாவில் ஆட்சி அமைத்தும் விட்டது மகாராஷ்டிராவை பொறுத்தவரையில் தேர்தல் முடிவு வந்த ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு மேலாகியும் இன்னும் அங்கே ஒரு இழுபறி நிலையில் உள்ளது இந்த இழுபறி நிலைக்கு என்ன காரணம் அதே போல பெரும்பான்மை தனி பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள பாஜக ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய இடத்தை ஆளுநரிடம் பரிந்துரைத்து வருகிறது இது சாத்தியமாகப்படுமா இது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன வாருங்கள் திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் சார் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஹரியானா மகாராஷ்டிரா அந்த சட்டமன்ற தேர்தல் ஹரியானாவை பொறுத்தவரையில் அவங்க ஆட்சி அமைச்சிட்டாங்க பாஜக மகாராஷ்டிராவில் ரிசல்ட் வந்து ஆறு நாள் ஆயிடுச்சு இன்னமும் அந்த ஒரு இழுபறி நிலையே இருந்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே தேர்தலுக்கு முந்தைய ஒரு கூட்டணியோட தான் அவங்க வந்து தேர்தலே களம் கண்டாங்க பாஜக சிவசேனா அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஏறக்கூடிய தனிப்பெரும்பான்மை பார்த்தீங்கன்னா பாஜக நூற்றி ஐந்து சீட்டு வாங்கியிருக்கு சிவசேனா ஐம்பத்தாறு சீட்டு அதே போல் அங்கே தேசியவாத காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி நான்கு சீட்டு வாங்கியிருக்காங்க காங்கிரஸ் நாற்பத்தி நாலு சீட்டு இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகளில் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுகள் கிடைச்சிருக்குது ஆனால் இதுவரையில் ஆட்சி அமைக்க முடியாத ஒரு நிலை சிவசேனாவை பொறுத்தவரையில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகார பதிவு பகிர்வை கேட்குறாங்க அதே மாதிரி முதல்வர் பதவி வந்து இரண்டரை இரண்டரை ஆண்டுகள் பங்கீடு கேட்குறாங்க இது போன்ற பல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த சிவசேனா அங்கே வந்து ஒரு சக்தியாக உருவெடுத்திருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே சிவசேனா தான் அங்கே மிகப்பெரிய சக்தியாக கடந்த காலங்களில் இருந்திருக்குது வாஜ்பாய் அத்வானி காலத்தில் இப்போ ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு பாஜக முன்னாடி இருக்குது தனிப்பெரும்பான்மை நூற்றி அஞ்சு சீட்டோட இதையும் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த சிவசேனாவுடைய அங்கே அந்த ரோல் எந்த மாதிரி பயணிக்க போகுது நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ஹரியானா மகாராஷ்டிராவில் நடந்த தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த வியாழக்கிழமை என்ன பண்ணுறது கரெக்டாக ஒரு வாரத்தினால அதில் போன வியாழக்கிழமை நம்ம நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இருபத்தி நான்காம் தேதி என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி முப்பத்தோராம் தேதி நம்ம ஒரு வாரம் பொறுத்து நாங்குநேரி பை எலெக்ஷன் அப்போ
இந்த முறை தேர்தலில் பிஜேபி வந்து சிவசேனாவோட கூட்டணி அமைச்சு போட்டிக்கிட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தனித்தனியாக பிஜேபி சிவசேனா போட்டிட்டாங்க தனியாக நின்று மொத்த எண்ணிக்கை இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அதில் வந்து தனியாக நின்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாங்குச்சு பிஜேபி அறுபத்தாறு அறுபத்தி நாலு வாங்குச்சு சிவசேனா அறுபத்தி மூணு வாங்குச்சு இந்த முறை வந்து கூட்டணி அமைச்சு பிஜேபி சிவசேனா கூட்டணி அமைச்சு சிவசேனா பிஜேபிக்கு நூற்றி அஞ்சு சீட்டு சிவசேனாவுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு சீட்டு கிடச்சிருக்கு மெஜாரிட்டி தனி மெஜாரிட்டிக்கு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சீட்டு வேணும் சிக்கல் என்ன வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து சிவசேனா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபார்ம் லாண்டுறோம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரண்டரை ஆண்டு காலம் முதல்ல சிவசேனா முதலமைச்சர் அடுத்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் பிஜேபி முதலமைச்சர் அது முதல்ல நீங்கள் இருந்துட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு கொடுங்க ரைட்டிங்கில் கொடுங்க ரெண்டாவது வந்து அமைச்சரவையில் வந்து சரியாக ஐம்பது பர்சன்ட் எங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றாங்க இதை பிஜேபி ஒத்துக்க மாட்டேனது முதலமைச்சர்ன்ற அந்த பதவி உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபார்முலான்ற ஒன்று நாங்கள் பேசல எலெக்ஷன் டைம்லன்னு மகாராஷ்டிர முதல்வர் ஃபட்னாவிஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இந்த இழுபறியால் தான் வந்து சிவசேனாவை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பிஜேபி தொடர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு இருக்கிறது அதன் காரணமாகத்தான் வந்து இந்த இழுபறி இல்லை தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணியில் இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பங்கீடு பேசிக்கிட்டாங்களா இல்லையா சார் அது அது வந்து என்னென்னா சிவசேனா சொல்லுது பேசுனாங்கன்னு சொல்லுது பிஜேபி சொல்லுது பேசலைன்னு சொல்லுது நாங்கள் அப்படி பேசலைன்னு சொல்லுது அப்போ சிவசேனாவின் தயவு இல்லாமல் பிஜேபியால் வந்து அங்கே ஆட்சி அமைப்பது என்பது வந்து பண்ணலாம் எப்படின்னா மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டுன்னு வாங்க அதாவது வந்து நூற்றி அஞ்சு சீட் வச்சு அவங்க பண்ணிடலாம் எதிர்த்து யாரும் ஓட்டு போடலை வாக் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் கவராது அந்த மாதிரி சில அரசாங்கங்கள் இந்தியாவில் இருந்திருக்குது இன்ஃபேக்ட் நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட்டே ரொம்ப நாள் அப்படி தான் இருந்தது உங்களுக்கு வந்து ஆகவே சிவசேனாவின் தயவை நாடி பிஜேபி இருக்கிறது சிவசேனாவுக்கும் பிஜேபி தேவை இந்த ஸ்டேல்மேட் வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கடுமையாக பேசிக் கொண்டவர்கள் நேற்றிலிருந்து டோன் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு சிவசேனா இறங்கி வந்திருக்கிறது பிஜேபியும் இறங்கி வந்திருக்கிறது ஆகவே இன்னும் ஒரு வார காலத்திற்குள் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு புதிய ஆட்சி ஃபட்னாவிஸ் தலைமையில் பிஜேபி தலைமையிலான சிவசேனாவை உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டணி மந்திரி சபை அமையும் சிவசேனா அநேகமாக துணை முதலமைச்சர் பதவியும் வேறு சில அமைச்ச அமைச்சர் அமைச்ச அமைச்சகங்கள் பெரிய அளவு முக்கியத்துவம் இல்லாத அமைச்சகங்கள் அவர்களுக்கு வந்து கொடுக்க கொடுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எப்படி இன்னும் ஒரு வார காலத்திற்குள் கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா நவம்பர் எட்டோட வந்து அங்கே அசம்பிளியோட காலகட்டம் முடியுது அதனால் வந்து அதற்கு முன்னால் அமைச்சாகணும் க அநேகமாக ஃபட்னாவிஸ் அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டு விடுவார் சிவசேனா இறங்கி போயிடும் சிவசேனா இறங்கி வந்துவிடும் என்று தான் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் சொல்லுகிறது சார் சிவசேனாவை பொறுத்தவரையில் பாஜகவை நாடி இருக்கிற அந்த காட்சிகள் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது சிவசேனாவை பற்றியான அந்த ஹிஸ்ட்ரி சொல்லலாமே சார் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா எப்படி உருவெடுத்தது பால் தாக்கரே இப்போ உத்தேவ் தாக்கரே எப்படி அதனுடைய பயணம் இப்போ நீண்டுட்டு இருக்குது எங்கேருந்து தொடங்கினது சிவசேனாவுடைய அரசியல் பயணம் ஆமாம் சிவசேனாவோட சுருக்கமான வரலாறு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ இருக்க கிரைசிஸை பற்றி நமக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா எப்பயுமே கடந்த கால வரலாறு தெரிந்தால் தான் நிகழ்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சில சில நடந்து கொண்டிருக்கும் சம்பவங்களை பற்றிய ஒரு புரிதலும் எதிர்காலத்தை பற்றி நம்முடைய கணிப்பும் ஓரளவுக்கு சரியாக அமையும் அதாவது பத் பத்தொன்பது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு அதாவது ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பால் தாக்கரே மறைந்த பால் தாக்கரே அவர்கள் வந்து சிவசேனாவை ஆரம்பிக்கிறார் ஏன் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு தான் பாம்பே ராஜதானின்னு பேர் அதுக்கு அந்த பாம்பே ராஜதானி பாம்பே பிரசிடென்சின்னு வாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ரெண்டா உடை பிரித்து குஜராத் மாநிலமும் மகாராஷ்டிரா மாநிலமும் உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அதன் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மகாரா பாம்பேல மும்பையில் அன்றைய பாம்பேல வந்து நிறைய தொழில் முதலீடுகள் வருது குஜராத்திகள் வந்து நிறைய முதலீடு செய்கிறாங்க சவுத் இந்தியன்ஸ் தென்னிந்தியர்கள் ஒயிட் காலர் ஜாபுக்கு போகிறாங்க அந்த உள்ளூர் மண்ணின் மைந்தர்களான மராட்டியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் இடமே கணிசமாக குறைக்கப்படும் போது அடிப்படையில் தென்னிந்தியர்களுக்கு எதிராக மா மகாராஷ்டிராவில் உள்ள வேலைகள் பாம்பேயில் உள்ள வேலைகள் மகாராஷ்டிராவில் மராட்டியர்களுக்கு தான் என்ற கோஷத்தோடு தான் நம்முடைய பால் தாக்கரே வந்து சிவசேனான்ற ஒரு கட்சியை வந்து பத்தொன்பது ஆறு ஆறு இல்லை அறுபத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கிறார் பால் தாக்கரே வந்து அடிப்படையில் அவர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கார்ட்டூனிஸ்ட் அவர் வந்து ஃப்ரீ ப்ரெஸ் ஜேர்னல் ஒன்று இருக்குது பாம்பேயில் பிரிட்டிஷ் காரன் காலத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கில பத்திரிக்கை இன்னமும் இருக்குது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து உண்மையான ஜேர்னலிஸ்டாக உருவாகணும்னா ஃப்ரீ ப்ரெஸ் ஜேர்னலில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க சரி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ரிப்போர்ட்டிங்கிலேருந்து அந்த அச்சு போக்குறதுலேருந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் வேலை செய்கிறது வந்து
அந்த தொழிற்சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சங்கங்கள் எல்லாமே வந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிபிஐ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுது அதை வந்து அந்த தொழிலதிபர்கள் வந்து அதை உடைக்கணும் விரும்புகிறாங்க இந்திரா காந்தி வந்து ட்ரேட் யூனியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிபிஐ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட ஹோல்டை உடைக்கணும்ட்டு விரும்புகிறாங்க அதுக்கு பால் தாக்கரே அவர்களை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பால் தாக்கரே அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அந்த ஜன அவருடைய கட்சி சிவசேனா ஆரம்பிக்கப்பட்டு எண்பதுகளின் துவக்கத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து பதினாறு ஆண்டுகளில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் குறிப்பாக பாம்பேல இருந்த மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளில் இருந்த சிபிஐ கண்ட்ரோல் பண்ண தொழிற்சங்கங்கள் எல்லாத்தையும் உடச்சிடுறாரு உடச்சு கம்யூனிஸ்டுகளோட ரோலை வந்து தொழிற்சங்கத்திலேருந்து எடுத்துடுறாரு கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்து சிவசேனா அவங்க வந்து பெரிய அளவில் கோல வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்திரா காந்தி அதற்காக பால் தாக்கரே அவர்களை பயன்படுத்தி கொண்டார் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தாங்க அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தி அன்றைய ஜனசங்க தலைவர்கள் வாஜ்பாய் அத்வானி உள்ளிட்டவர்கள் சிறையில் இருந்தாங்க ஆனால் வெளிப்படையாக பால் தாக்கரே எமர்ஜென்சியை ஆதரித்தார் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சில வியக்கத்தக்க வினோதமான விஷயங்கள் அது ஒன்றும் வந்து அவர் அவர் எமர்ஜென்சியை வந்து அவர் ஆதரிக்கிறார் நம்முடைய பால் தாக்கரே அவர்கள் எமர்ஜென்சியை வந்து அவர் ஆதரிக்கிறாரு இது வந்து இப்படியே போது உங்களுக்கு எண்பதுகளில் இப்படியே போகுது ஓட்டு அரசியலுக்கு எப்போ வந்து வாக்கு அரசியலுக்கு எப்போ வராருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அவர் வந்து இந்த முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன்லாம் நிற்கிறார் எழுபதுகள்லேயே நிற்கிறார் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கான வாக்கு அரசியலுக்கு அவர் வந்தது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிஜேபிக்கும் சிவசேனாக்கும் தேர்தல் ஒப்பந்தம் ஏற்படுது தொண்ணூற்றி அஞ்சில் வந்து ஆட்சியே பிடிக்கிறாங்க முதல்ல வந்து மனோகர் ஜோஷி இருக்கார் அப்புறம் நாராயண் ராணே அதே முதல்ல நாராயண் ராணே நினைக்கிறேன் பின்னால் மனோகர் ஜோஷி இது முன்ன பின்ன கூட இருக்கலாம் ஆகவே இவருடைய அரசியல் பயணம் நம்முடைய பால் தாக்கருடைய அரசியல் பயணம் என்பது அறுபத்தி ஆறில் வந்து மராட்டியர்களுக்கே வேலைன்னு சொல்லி ஆரம்பித்து தென்னிந்தியர்களுக்கும் குஜராத்திகளுக்கும் எதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் தொழிற்சங்கங்களில் கம்யூனிஸ்டுகளோட ஹோல்டை உடைக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் இந்திரா காந்தியால் பயன்படுத்திக் கொள்ளப்பட்டது சரி அதை அவர் எமர்ஜென்சியை ஆதரித்தார் அதன் பிறகு வந்து அவர் வந்து பிஜேபியோட கூட்டு சேர்ந்தார் இந்துத்துவ அரசியலை அவர் வந்து பேச ஆரம்பித்தார் நெருங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்துத்துவாவே பேச ஆரம்பிச்சு பிஜேபியோட அவர் நெருங்கின பிறகுதான் வந்து உக்ரமான இந்துத்துவா பேச ஆரம்பிக்கிறார் இன்ஃபேக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மும்பை கலவரங்களில் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து பால் தாக்கரேவும் மனோகர் ஜோஷி முதலமைச்சராக பிற்காலத்தில் மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சராகவும் வாஜ்பாய் காலத்தில் வந்து மக்களவை சபாநாயகராக இருந்தார் அவர்களுடைய அவர்கள் மீது எல்லாம் கூட வழக்குகள் போடப்பட்டன பிற்காலத்தில் அந்த அவர்கள் மீது வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டது ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிஷன் ஒன்று போட்டாங்க அந்த கமிஷன் வந்து கலவரத்தை தூண்டுனதுல பால் தாக்கரே அவர்களுக்கு வந்து ரோல் இருக்குதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க பட் அதன் பிறகு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலை அவர் எண்பத்தி ஒன்பதுல பிஜேபியோட கூட்டணி வைத்து ஆட்சிக்கு இது வாக்கு வங்கி அரசலுக்கு வந்தது ஒரு கட் ஆஃப் டேட்னு சொல்லலாம் சிவசேனாவோட ரோல் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிவசேனா தான் மேஜர் பார்ட்னர் பிஜேபி மைனர் பார்ட்னராக இருக்கும் சிவசேனா முதலமைச்சராக இருப்பார் துணை முதலமைச்சராக உதாரணத்துக்கு ஐ திங்க் மனோகர் ஜோஷியோ நாராயண் ராணாவோ முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கோபிநாத் முண்டேன்ற பிஜேபி தலைப்பை இறந்துட்டார் அவர் அவருடைய அவர் வந்து துணை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கார் ஆகவே இவர்களுடைய அந்த சிவசேனாவோட ரோல்ன்றது அடிப்படையில் வந்து மராட்டியர்களுக்கான கட்சி என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் இந்துத்துவ கட்சியாக வந்து அது விரிவடைந்தது பால் தாக்கரேவோட பர்சனாலிட்டின்றது வந்து ரொம்ப அசாத்தியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இருந்து போயிட்டாரு அவர் வந்து சகலத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணார் மகாராஷ்டிரா அரசியலில் வந்து சகலத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணார் குறிப்பாக பாலிவுட் பாலிவுட் அங்கே இருக்கக்கூடிய திரைத்துறையில் வந்து அவர் வச்சது தான் சட்டன்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த பாம்பே படம் நம்முடைய மணிரத்னம் எடுத்தப்போ கூட வந்து மும்பை கலவரங்களுக்கு பிறகு இந்த பாம்பே படத்தை திரையிடுறதுக்கு வந்து சென்சார் போர்டு கிளியர் பண்ணிடுச்சு சரி பட் பால் தாக்கரேவோட ஆசீர்வாதம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு சென்சார் போர்டு மிஞ்சி அவர் வேணும் வந்தப்ப ஒரு தகவல் வந்து பால் தாக்கரேக்கு மணிரத்னம் அவர்கள் அந்த பாம்பே படத்தை போட்டு காட்டினார் அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்தது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து மகாராஷ்டிரா <laughs> <laughs> ஏன்னா மகாராஷ்டிரான்றது பாம்பேன்றது வந்து இந்தியாவோட கமர்ஷியல் கேபிட்டல் அந்த அளவுக்கு தொழில்கள் அங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பின்னணியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அவர் இறந்து போயிட்டார் வால் தாக்கரே இறந்துட்டார் அவருடைய மகன் உத்தவ் தாக்கரே தலைவராக இருக்கிறார் அவங்க வந்து கட்சியில் வந்து எம்எல்ஏ பதவிக்கும் எதுக்கும் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே போட்டிட்டது கிடையாது இன்றைக்கு உத்தவ் தாக்கரே பையன் ஆதித்ய தாக்கரே அவர் வெ
அவங்க வந்து பதினெட்டு எம்பிஸ் இருக்காங்க இன்னைக்கு இன்றைக்கி வந்து பி சிவசேனாவோட ஆதரவு இல்லாமலே அஞ்சு வருஷம் ஆள முடியும் மோடியால் ஏன்னா முன்னூற்றி மூணு சீட் இருக்குது அவங்களுக்கு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இருந்தாலே போதும் மக்களவையில் த்ரீ நாட் த்ரீ சீட்ஸ் முன்னூற்றி மூணு சீட் இருக்குது பட் ஸ்டில் வந்து என்டிஏவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பார்ட்னர் வந்து என்டிஏ உள்ள முக்கியமாக பிஜேபிக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்னர் வந்து பதினெட்டு சீட் வந்து யாருக்குன்னா நம்முடைய சிவசேனாக்கு தான் இருக்குது இல்லை நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்போ அவங்க வந்து பதவி விஷயங்களில் கூட ஏதோ முரண் ஏற்பட்டது கூட இருந்தது இல்லை சார் ஆமாம் அதாவது ஷீட் சாரிங்கில் பிரச்சனை வந்தது இருந்தது அதாவது இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா கடந்த அஞ்சு வருஷமாகவே வந்து அவர்களுடைய சாம்னா பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையில் வந்து தினமும் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் மோடியையும் அமித்ஷாவையும் பிஜேபியும் திட்டுவாங்க திட்டிட்டு கரெக்டாக தேர்தல் வரும்போது அஞ்சு வருஷம் போத்து ஒன்றா சேர்ந்துப்பாங்க அந்த மாதிரி இப்பயும் நடந்தது என்ன மாதிரி போக்கு அது அது என்ன மாதிரி போக்குன்னா வந்து சிவசேனாவால் பிஜேபியை ஏற்றுக்க முடியல பிஜேபியை ஒதுக்கவும் முடியல சரி அதே மாதிரி பிஜேபியாலும் சிவசேனாவை ஏற்றுக்க முடியல முழுசும் பிஜேபியை ஒதுக்கவும் இவங்களுக்கு அவங்க தேவை அவங்களுக்கு இவங்க தேவை இது வந்து லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப்ன்ற மாதிரி சரி வாக்கு வங்கி அந்த மாதிரி இருக்குது ஆகவே அவங்க வந்து கூட்டணி அமைத்து மிகப்பெரிய அளவில் மகாராஷ்டிராவில் வெற்றியை பெற்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் நாற்பத்தெட்டு சீட்டில் அவங்க அலையன்ஸ் வச்சு நாற்பத்தி நாற்பது சீட்டுக்கு மேலே வாங்கினாங்க நினைக்கிறேன் அந்த அதுவே வந்து சிவசேனா வந்து இன்னைக்கு வந்து இப்போ இப்போ சமகாலத்துக்கு நம்ம வந்தோம்னா பால் தாக்குற விஷயத்தை இந்த இந்த ஷார்ட் பேக்ரவுண்டை தாண்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம வந்தோம்னா இன்னைக்கு சிக்கல் எங்கே வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம அமைச்சரவையை அமைப்பதில் வருது ஹரியானாவில் நாலு நாளே அமைச்சிட்டாங்க ஒரு வார காலம் ஆகுது இன்னையோட இன்னும் அமைக்க முடியல அடுத்து எட்டாம் தேதிக்குள்ள அமைச்சு ஆகணும் ஏன்னா அசம்பிளியோட ஆயுட்காலம் முடியுது இப்போ கடந்த ரெண்டு நாளாக கொஞ்சம் வந்து அந்த பதட்டம் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து டெபுட்டி சிஎம் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இது வந்து இப்போ அவருக்கு சில அமைச்சர் பதிமூணு மா அமைச்சர்கள் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஆனால் முக்கியமான இலாக்காக்களான நிதித்துறை சரி ரெவன்யூ அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பிஜேபி கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் வந்து உலவுது என்னுடைய இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா தேசியவாத காங்கிரஸ் சரத்பவாரது இருக்கு அதே மாதிரி காங்கிரஸ் அவங்களும் குறிப்பிடத்தகுந்த சீட்டுகள் அங்கே வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அவங்களோட நெருங்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏன் சிவசேனா ஏற்படுத்தலை இல்லை இவங்க ஏன் சிவசேனாவோட பேசலை அதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது முகாந்திரம் இருக்கா ஏன்னா சிக்கல்கள் இப்போ வரைக்கும் நடந்திருக்கு ரெண்டு நாளாக ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்குன்றீங்க பட் அந்த முடிவை ஏன் சிவசேனாவும் எடுக்க மாட்டேன் தேசியவாத காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் எடுக்க மாட்டேன்னு அதாவது பிஜேபியை கைட்டி விட்டுட்டு சிவசேனா காங்கிரஸ் என்சிபி ஆதரவோட நம்ம ஆட்சி அமைக்கணும்னு விரும்புது ஆனால் அது முடியாது ஏன்னா மோடி போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இருக்கக்கூடிய பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணால் வந்து என்ன நடக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இன்னைக்கு தமிழ் இந்தியா போகிற பல மாநிலங்களில் என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரி ஒரு சீட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் பிஜேபிக்கு இருக்குன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராந்திய கட்சி முப்பது சீட் இருக்குன்னா அதை அப்படியே கபலீகரணம் பண்ணி அவங்க ஆட்சி அமைக்கிறாங்க இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ இன்ஃபர் இன்கம் டேக்ஸ் இந்த அமைப்புகளோடு மோடி அரசாங்கத்தை இருக்கக்கூடிய வலுவான அசைக்க முடியாத கூட்டணி இருக்கு இல்லையா அந்த கூட்டணி வந்து சிவசேனாவுக்கு இந்த மாதிரி ஆசை இருந்ததுன்னா கூட அந்த ஆசையை வந்து பஸ்பம் பண்ணிடும் அதை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அப்படி ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டது வாய் அளவில் மட்டும் காங்கிரஸ் வந்து நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு வந்து சிவசேனா ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினால் நாங்கள் ஆதரவு கொடுப்பது பற்றி பரிசீலிப்போம் எல்லாம் பேசி பார்த்தாங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு இன்ச்சு கூட நகரில் அதே மாதிரி சரத்பவார் வந்து அவர் இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்காரு பட் அவர் என்ன வந்து வெளிப்படையாக சொன்னது நாங்கள் எதிர்கட்சி வரிசையில் உட்காந்துப்போம் அப்படின்ற ஒரு சொல்லிட்டார் சரத்பவார் சிவசேனாவால் வந்து எண்ணிக்கை அளவில் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் நடந்தது போல் பிஜேபியை தவிர்த்துட்டு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருந்தால் நாற்பத்தஞ்சு இருந்தால் நீங்கள் அமைச்சிடலாம் ஐம்பத்தி ஆறு உறுப்பினர்கள் இருக்கக்கூடிய சிவசேனா முதலமைச்சராக பதவியேற்றால் நாற்பத்தி நாலு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸும் ஐம்பத்தி மூணு இருக்கக்கூடிய சிவசேனா என்சிபியும் சேர்ந்துன்னா வெளியிலேருந்து ஆதரவு கொடுப்பது மூலம் நூற்றி ஐம்பதை ரீச் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை செஞ்சால் அதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ரைஸை வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் யார் சிவசேனா அது வந்து நினைக்கிற மாதிரி வந்து அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது உங்களுக்கு ஒன்றும் இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்கும் இந்த என்சிபியும் கூட வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பிஜேபி நேரடியாக பகச்சுக்கிட்டு போய் சிவசேனா தனியாக ஆட்சி அமைச்சுன்னா அதை ஆதரவு கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒன்று நினைவு இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு என்சிபியோட முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவர் முன்னாள் மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சராக இந்த பிரஃபுல் பட்டேல் மீது என்ஃபோர்ஸ
ஓகே சிவசேனா அரசாங்கத்திற்கு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா பிஜேபியை தவிர்த்துட்டு ஐம்பத்தாறு இருக்கக்கூடிய சிவசேனாவை வெளியில் இருந்துட்டு காங்கிரஸ் நாற்பத்தி நாலும் சிவசேனா என்சிபி நாற்பத்தி ஐம்பத்தி மூணும் ஆதரிச்சுன்னா என்ன நடக்கும்ன்றதுக்கு இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் கேசஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது இந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் கவனத்தில் வைத்துக்கொண்டால் அது ஏன் வந்து சிவசேனாவால் வந்து பிஜேபி விட்டு போக முடியாது இவர்களால் ஏன் வந்து அதை ஆதரிக்க முடியாது என்சிபியால் அவ்வளோ சீக்கிரமான்றதுக்கான உள்ள அரசியல் உங்களுக்கு வந்து அந்த நுண் அரசியல் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஆகவே இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு ஜெயிச்சப்பையும் இதே பிரச்சனை வந்தது அப்பயும் சிவசேனா ஆதரவு கொடுக்க முரண்டு பிடிச்சிது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க போய் வந்து இந்த மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டாகவே ஃபட்னாவிஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் ஃபார்ம் பண்ணி பதவி ஏற்றுட்டார் சரி பவார் என்ன பண்ணிட்டார் எடுத்தடுப்புலேயே வந்து அன்கண்டிஷனல் சப்போர்ட்டை வந்து நான் வந்து இவருக்கு கொடுக்குறேன் யாருக்கு ஃபட்னாவிஸ்க்கு கொடுக்குறேன்ட்டார் சிவசேனா அப்போ அமைதி காத்தது ஏன்னா அமைச்சரவையில் சரியாக இது ஆகலைன்னு முதல் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் வந்தப்போ வந்து அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கிறோம் ஆனால் ஆதரித்து ஓட்டு போட மாட்டோம் எதிர்த்தும் ஓட்டு போட மாட்டோம் நாங்கள் வாக் அவுட் பண்ணுறோம்னு டாக்டிக்கலாக சரத் பவாரோட கட்சியை வாக் அவுட் பண்ணிடுச்சு சரி அதன் பிறகு சிவசேனா வந்து அமைச்சரவையில் சேர்ந்து அஞ்சு வருஷம் ஓடிச்சு அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் தான் தினம் தினம் திட்டுறது எல்லாம் நடந்தது அதே மாதிரி இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து சி ஒன்றும் மறந்துடாதீங்க அமித்ஷா வந்து ஒரு வெரி பவர்ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் லீடர் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா ஹாட் டாஸ்க் மாஸ்டர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அப்படி ஒரு அடி அடிக்கிறாரு சம்மட்டி அடின்னா வந்து அது அப்படியே வந்து காலில் விழ வைக்கும் மற்ற கட்சிகளை அது சிவசேனாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றது பிஜேபிக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தினம் திட்டி திட்டி பேசுறது சாம்னால் எழுதுறது காங்கிரஸ் கூட மோடி சர்க்கார் அவ்வளோ திட்டினது கிடையாது அவ்வளோ தூரம் திட்டிட்டு லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு முதல் நாள் போய் கூட்டணி வச்சு சேர்ந்துடுறது இதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஸோ மகாராஷ்டிராவோட அரசியல்ன்றது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுகர் லாபி ரொம்ப அதிகம் சுகர்னா சர்க்கரை ஆலைகள் அதிகம் எல்லா பொருளாதார வளர்ச்சியுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதலீடுகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கமர்ஷியல் கேபிட்டல் நம்ம அது சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து டெல்லியில் எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து மகாராஷ்டிராவில் அவருடைய கட்சியோ தோழமை கட்சியோ ஆட்சியில் இருக்கிறது தான் விரும்புவாங்க அவருடைய பிரதான எதிர்கட்சி மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சியில் இருக்கிறத விரும்ப மாட்டாங்க இப்போ டெல்லியில் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக மோடியும் அமித்ஷாவும் இருக்கும் பொழுது இங்கே சிவசேனா தனி கச்சேரி நடத்திக்கிட்டு அதை வெளியிலேருந்து என்சிபியும் காங்கிரஸும் ஆதரித்து பிஜேபி வந்து நூற்றி அஞ்சு சீட்டை வச்சுக்கிட்டு லாலிபாப் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத மோடியோ அமித்ஷாவை விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது முக்கியமான ஸ்டேட் பொலிட்டிக்கலி கமர்ஷியலி அது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட் இந்த சிக்கல் இப்போ இருக்கு இல்லையா இந்த சிவசேனா முரண்டு பிடித்து கொண்டிருப்பது இதை ஒரு மாதிரி சரி பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஃபட்னாவிஸ் அவர்கள் வந்து பதவி ஏற்றுக்கொள்வார் என்று தான் வந்து இப்பொழுது வரக்கூடிய தகவல்கள் சொல்லுகின்றார் அதாவது நேற்றைய தினம் பாஜகவை சேர்ந்த ஒரு எம்பி மகாராஷ்டிரா எம்பி சொல்கிறாரு சிவசேனாவுடைய எம்எல்ஏக்கள் இப்போ வெற்றி பெற்ற ஒரு நாற்பது எம்எல்ஏக்களுக்கு மேலே பாஜகவினுடைய தலைமை தான் இங்கே ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரணும்னு விருப்பப்படுறாங்க எங்ககிட்ட பே பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு எம்பி சொல்கிறாரு மகாரா மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த பாஜக எம்பி அப்படின்னா என்ன ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை எதுக்கு அவர் கொடுக்குறாரு ஒரு வேலை சிவசேனா எம்எல்ஏக்களை இழுக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சிகளை பண்ணுறாங்களா பாஜக அதாவது அந்த ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்களா சிவசேனாவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க அது என்ன மெசேஜ்னா லுக் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக ஆதரித்து நாங்கள் கொடுக்குறத வாங்கிக்கோங்க இல்லைனா நாங்கள் உங்களே உடச்சிட்டு வந்துடுறோம் ஒரு எம்பி உடச்சி விட்டுருவோம் உடச்சிடுவோம் ஆமாம் உங்கள் அது வந்து எங்கள் கிட்ட இருபத்தி நாலு சிவசேனா எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி நாலு பேர் எங்களுடன் பேச்சில் தொடர்பில் இருக்காங்கன்றார் அவர் வரும் நாட்கள் இந்த இருபத்தி நாலுன்றது இன்னும் அதிகமாக போகுன்றார் அவர் நாற்பதே சொல்கிறார் நாற்பதே சொல்கிறார் நாற்பது சொல்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக நீங்களே வந்துருங்க இல்லைன்னா நாங்கள் உடச்சிட்டு வந்துடுறேன் அப்படி உடைச்சாங்கன்னா அது இவங்க கண்ட்ரோல் போயிடும் யார் சிவசேனாவோட உத்தவ் தாக்கரே பால்தர தாக்கரேவின் மகன் அவருக்கு கட்சியில் வந்து பால் தாக்கரே அவங்க அப்பா இருக்கும்போது இருந்த அந்த ஹோல்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பிடிமானம் இப்போ கிடையாது உத்தவ் தாக்கரே கிடையாது அவர் பால் தாக்கரேக்கு இருந்த அது அவருடைய தனி த அது அது வந்து ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு தலைமை தான் அது 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 வந்து ரொம்ப நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸாக இருந்தால் கூட அந்த பொலிட்டிக்கல் பவர் வந்து நம்ம உத்தவ் தாக்கரே அவர்களுக்கு கிடையாது ஆகவே இவங்க ஆதரவு கொடுக்காமல் இழுத்து அடிக்கிறாங்க ஐம்பது ஐம்பதுன்னு பேசுகிறாங்க சுழற்சி முதலமைச்சர்
பல மாநிலங்களிலும் எதிர்கட்சிகளை மத்திய பாஜக அரசு அமித்ஷா மோடி அரசு வந்து என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது வந்து சொற்ப வித்தியாசத்தில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் எப்படி கபலிகரம் செய்யப்பட்டு அங்கே பிஜேபி ஆட்சி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சிவசேனாவோட பாலிடிக்ஸு மகாராஷ்டிரா பாலிடிக்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் நூற்றி அஞ்சு சீட் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி பிஜேபி அதுக்கு அடுத்தது தான் சிவசேனா அதில் பாதி ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு அப்போ யாருக்கு வந்து உங்களுக்கு பவர் வரணுன்றது வந்து கவர்னரோட ஃபஸ்ட் இன்விடேஷன் வந்து சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிக்கு தான் போவோம் இது வந்து அரசியல் சாசன சட்ட விதிகளையும் தாண்டி நான் அரசியல் ரீதியாக அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா பொலிட்டிகலி ஸ்பீக்கிங்னு வாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவசேனாவால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிஜேபியை விட்டுட்டு வந்து அவங்களால் போக முடியாது இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெவலப்மெண்ட் இந்த எலெக்ஷனில் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தனித்தனியான இன்னும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பிஜேபியும் அறுபத்தி மூணு சிவசேனா வாங்கினாங்க இப்போ கூட்டணியில் இருந்து அதுலேருந்து குறைஞ்சிருக்கு பிஜேபி வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி அஞ்சு ஆயிருக்கு இது பிஜேபியுடைய குறைவா சிவசேனா குறைவா ரெண்டு பேருக்குமே குறைவா இருக்கு இப்போ பிஜேபி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாங்கினது நூற்றி அஞ்சு ஆயிருக்கு கூட்டணி இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து சிவசேனாக்கு அறுபத்தி மூணு இருந்தது ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிருக்கு இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தாக்கரே உத்தவ் தாக்கரேயோட பால் தாக்கரேயோட அந்த குடும்பம் உத்தவ் தாக்கரே குடும்பம் இருக்கக்கூடிய பந்தாரான்ற ஒரு தொகுதி பாம்பேல மும்பையில் அந்த பந்தாரா சட்டமன்ற தொகுதியில் சிவசேனா தோத்து போச்சு அங்கே ஜெயித்தது ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து மகாராஷ்டிரான்னு நம்ம பேசும்போது பாம்பே இந்தியாவோட கமர்ஷியல் கேபிட்டல் செல்வ வளமிக்க ஒரு பகுதி அது ஆனால் இந்தியாவோட வேளாண் துறையில் விவசாயத்தில் இன்றைக்கி ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல சிக்கல்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்று வந்து மகாராஷ்டிரா கடந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் மூன்றரை லட்சம் விவசாயிகள் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதில் குறைஞ்சது ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலேயாவது வந்து அந்த விவசாயிகள் தற்கொலை என்பது வந்து மகாராஷ்டிராவில் விதர்பா மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டு இன்னமும் அங்கே தொய்வான நிலைமை தான் ரொம்ப விவசாயிகள் நிலைமை ரொம்ப மோசம் சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட டெல்லியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை கூட நடத்துறாங்க நான் சொல்ல பெரிய ரேலி ரேலி நடத்தாங்க இந்த மூன்று லட்சம் பேர் விவசாயிகள் என்பது வந்து கொஞ்சம் கூட குறையா இருக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு லட்சம் பேர் மகாராஷ்டிராவில் மட்டும்ன்ற எண்ணிக்கையும் கொஞ்சம் கூட குறையா இருக்கலாம் பட் வெரி லார்ஜ் நம்பர் பல ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளில் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது விதர்பா ரீஜனில் ரொம்ப அதிகமாக நடந்திருக்குது இப்போ நடந்த இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோடியும் அமித்ஷாவும் வந்து பிரச்சாரத்தில் எதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சாதனையாக அவங்க சொன்னது முந்நூற்றி எழுபது ஷரத்தை காஷ்மீருக்கு நீக்கினதையும் நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் தேசிய பதிவேடு அசாமில் கொண்டு வந்து இதை தான் சாதனையாக சொன்னாங்க ஒழிய பொருளாதார வளர்ச்சி அவங்களால் சொல்ல முடியல இந்த மகாராஷ்டிராவில் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகளை இவங்க ஜெயித்தாங்க இல்லையா அந்த பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புறங்கள் எவ்வளோ ஊரக பகுதிகள் எவ்வளோன்னு ரூரல் சைடில் கிராம பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிபி தேசியவாத காங்கிரஸ் அதிகமாக ஜெயிச்சிருக்கு ஏன்னா விவசாயிகளோட ஓட்டுக்கள் அதிகமாக தேசியவாத காங்கிரஸுக்கு போயிருக்கு இந்த காம்போனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிவசேனாவுடைய வாக்குகள் தான் என்சிபிக்கு போகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போயிருக்கு அப்படின்னு கூட அப்படி இல்லை நான் சிவசேனாவை இதில் உள்ள சேர்க்கல நான் சொல்றது வந்து விவசாயிகளோட சி நூற்றி அஞ்சு சீட் பிஜேபி வாங்கியிருக்கு சரி என்சிபி வந்து ஐம்பத்தி மூணு சீட் வாங்கியிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்சிபி அண்ட் காங்கிரஸ் வந்து அவங்க குறிப்பாக என்சிபி அதிகமாக ஜெயிச்ச இடங்கள் வந்து விதர்பா ரீஜனு இன்னும் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய விவசாயம் விவசாயத்தை நம்பி மக்கள் பிழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மகாராஷ்டிராவில் அந்த இடங்களில் அதிகமாக வந்து என்சிபி ஜெயிச்சிருக்கு பிஜேபி தோத்துருக்கு அதே மாதிரி நாக்பூர் நாக்பூர் வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு சிட்டி கேட்டகரியில் தான் வரும் உங்களுக்கு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடந்த தேர்தலில் வந்து நாக்பூர் வந்து ஃபட்னாவிஸோட சொந்த மாவட்டம் அங்கே நாக்பூரில் வந்து பன்னெண்டு சீட்டில் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து பிஜேபி வந்து பதினோரு சீட்டை நம்ம ஜெயிச்சுது இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு சீட்டில் வந்து ஆறு சீட்டு தான் சேர்ந்து நின்று சிவசேனா பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்கு அஞ்சு சீட் ஐ திங்க் என்சிபிக்கு ஒரு சீட் இண்டிபெண்ட்க்கு போயிருக்கு ஆகவே இந்த பாம்பே மகாராஷ்டிரா ரிசல்ட்டை நீங்க பார்க்கும் பொழுது நகர்ப்புறங்களில் ஓட்டிங் பேட்டர்ன் ஒரு மாதிரியும் கிராமங்களில் ஓட்டிங் பேட்டர்ன் ஒரு மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அந்த கேம்பெயினோட கடைசி ரெண்டு நாட்களில் சரத்பவார் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசும்போது மழையில் நனைஞ்சுக்கிட்டே வந்து பேசுவார் மழை ஊத்துது அவர் எண்பது வயசு அவர் அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அது வந்து அவருடைய கோர்
தேர்தல்களுக்கு ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா கொத்து கொத்தா காங்கிரஸ்லேருந்தும் என்சிபிலேருந்தும் பிஜேபிக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அதில் ஒரு புள்ளி விவரம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி சேர்ந்த முக்கியஸ்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா காங்கிரஸ்லேருந்தும் என்சிபிலேருந்தும் போன முக்கியஸ்தர்கள் முப்பத்தஞ்சு பேரில் பத்தொம்பது பேர் தோத்து போயிட்டாங்க முப்பத்தஞ்சுல பத்தொன்பது பேர் தோத்துருக்காங்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அதாவது காங்கிரஸ் வந்து என்சிபி இருந்து போனவங்கல்ல பலருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படல பலருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படி கொடுக்கப்பட்டவங்கள கூட அவங்க வந்து ஒரு முக்கியஸ்தர்கள் ஒரு கேட்டகரி வச்சு சொல்றாங்க ஒரு புள்ளி வரும் முப்பத்தஞ்சு பேர் அந்த மாதிரி காங்கிரஸ் என்சிபியில போனவங்கல்ல பத்தொன்பது பேர் தோத்து போயிருக்காங்க அதுதான் சரத்பவார் என்ன சொல்றாருன்னா இவங்க எல்லாம் போகாம இங்க இருந்திருந்தா இன்னும் கூடி இருக்கும் ஏன் நாங்க ஆட்சியே தொட்டுருப்போன்றாரு அதாவது அவங்க பிஜேபி ல இருப்பவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவன் இப்ப பிஜேபி ல இருக்கக்கூடிய முக்கியஸ்தர்களோட பாயிண்ட் என்ன இவன் நேற்று வரைக்கும் காங்கிரஸ்லயும் என்சிபி ல இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி ல எங்க கூட சேர்ந்ததுனால எங்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை வந்தது ஒண்ணு இவன் வந்தான் இவனுக்கு சீட் கொடுக்காம இருக்க முடியாது கொடுத்தான் தோத்துப்பிட்டான் எங்களுக்கு லாஸ் எங்க எண்ணிக்கை குறைஞ்சதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவன் வந்ததால என்ன ஆச்சுன்னா மக்கள் வந்து இவங்களுக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டு தோக்கடிச்சாங்க எங்க கட்சிக்குள்ளேயே அதிருப்தி ஏற்பட்டு இன்ன வரைக்கும் அதாவது கடந்த பல வருஷமா முப்பது வருஷமா பிஜேபி ல சிவசேனால பிஜேபி <laughs> 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 நினைக்காதீங்க <laughs> ஜெயிக்க முடியாது இது ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களுக்கும் பொருந்தும் ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட பொருந்தும் அதாவது இந்திய மக்கள் வந்து ரொம்ப புத்திசாலிங்க உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மக்களை வந்து நம்ம குறைச்சு மதிப்பிட முடியாது சரி இவன் வந்து நேற்றுக்கு வரைக்கும் இருந்துட்டு இன்னைக்கு எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு ஓடுறான்னா அப்போ வந்து அவங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இவன் வந்து பசு உள்ள இடத்தை நோக்கி ஓடுறான்றத தான் ஜனங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இது ஒரு பாடம் பிஜேபிக்கு ஆக்சுவலி இது ஒரு பாடம் தான் அதாவது அந்த பிஜேபி லீடர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த எக்ஸோடஸ் இதை ஓடி வந்தாங்க பாருங்க இவங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்காம இருந்தா நாங்க அந்த பழைய ஒன் டுவெண்டி டூ நாங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போன்றாரு சிவசேனா வந்து ஒட்டியான பல விஷயங்கள் தான் வந்து மகாராஷ்டிராவிலேயே அரசியல பல இந்த ஒரு பெரிய இழுபறிக்கான காரணமாவே இருக்குது சிவசேனாவுக்கான அந்த ஆதரவு மக்களுடைய அந்த பற்று அதை எப்படி சிவசேனா கைப்பற்றி இருக்கு அந்த மக்களுடைய ஆதரவை எப்படி அங்க வந்து பெருக்கி இருக்காங்க அவங்க சிவசேனா பேசிக்கலி வந்து அந்த கட்சி வந்து மராட்டியர்களின் நலன் காப்பதற்காக உருவான ஒரு கட்சி அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது அது வந்து தேசிய கட்சி எல்லாம் கிடையாது சில மாநிலங்கள் அவர்களுக்கு கிளைகள் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் கூட சிவசேனாவுக்கு கிளை இருந்ததாக எனக்கு ஒரு ஞாபகம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஒரு இங்கே ஒரு பிரஸ் மீட்டை அவங்க நடத்துகிறாங்க பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப லோ கீல இருப்பாங்க அது அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இருக்காது அது ஒரு ம பேசிக்கலி மகாராஷ்டிராவை அடிப்படையாக கொண்ட மராட்டியத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு கட்சி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் சிவசேனாவுக்கு வந்து மத் தேசிய அளவில் எந்த பெரிய இதுவும் செல்வாக்குன்னா கிடையாது அந்த செல்வாக்கு இன்றைய காலகட்டங்கள்லேயும் மகாராஷ்டிராவுக்கு உள்ளே அவங்க வந்து பால் தாக்கரே மறைவுக்கு பிறகும் அவங்க கட்சியை நடத்திட்டு போகிறதும் மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறதுக்கும் காரணம் மராட்டியர்களின் நலனுக்காக அவங்க வந்து உண்மையிலேயே போராடுறாங்க அதை மறுக்க முடியும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிஜேபியில் அதிருப்தியானவர்கள் அங்கே போவதும் வாக்காளர்கள் மத்தியில் பிஜேபி சில பல காரணங்களால் பிடிக்காதவர்கள் சிவசேனாக்கு போவதும் அங்கே நடக்குது பேசிக்கலி அது மராட்டியர்களின் நலன் காக்கும் கட்சின்றத இன்றைக்கும் அவர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கு வங்கி நமக்கு காட்டுது அவர் சில விஷயங்களில் வந்து பால் தாக்கரேவோட நடவடிக்கைகள் வந்து ரொம்ப வினோதமானதாகவும் ஐ மீன் ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்கதாகவும் கூட இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ அலையன்ஸில் தான் அவர் இருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது எதிர்கட்சியாக பிஜேபி இருக்குது என்டிஏ இருக்குது அப்போ அந்த என்டிஏல செகண்ட் பார்ட்னர் அப்பயும் பிகஸ்ட் பார்ட்னர் சிவசேனா தான் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வந்து பிரதிபா பாட்டில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் நிறுத்தினாங்க பிஜேபி வந்து அன்னைக்கு துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த பைரன் சிங் ஷெக்காவத்தை நிறுத்தினாங்க ஆனால் பால் தாக்கரே வந்து பிரதிபா பாட்டிலுக்கு தான் ஆதரவு கொடுத்தார் ஏன்னா பிரதிபா பாட்டில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ ஒரு மராட்டிய மண்ணின் மகளுக்கு நாங்கள் வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும்னு 
இந்தியில் இருந்தால் கூட வந்து அவர் அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார் அவர் அந்த மாதிரி அவருடைய பால் தாக்கரேவோட அந்த பர்சனாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு ஐ மீன் அது ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு பர்சனாலிட்டி அது வந்து ஐ மீன் அதில் அதில் வந்து நெளிவுஸ் அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீமைகள் அதிகமாக நன்மைகள் அதிகமானால் வந்து தீமைகள் தான் அதிகமாக விளைஞ்சிருக்கு அதையும் நம்ம மறுக்க முடியாது பட் அந்த மக்கள் அவங்கள வந்து விரும்புகிறாங்க அதனால தான் வந்து ஐம்பத்தாறு சீட்டு வந்ததெல்லாம் அவர் வந்து அந்த மரா ம மராட்டியர்களுக்கு தான் வந்து அதிகமான முன்னுரிமையை நம்ம கொடுக்கணும் மா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துலன்றதுல வந்து அவர் வந்து உறுதியாக வந்து அவர் இருக்கார் பால் தாக்கரே இருந்தார் இன்றைக்கு வந்து அந்த அந்த இதை வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தவ் தாக்கரேவும் அதை கடைபிடிக்கிறார் ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட கோர் ஓட் பேங்க் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு போய் நீங்கள் வந்து இப்போ பிரதிபா பாட்டில் அங்கே நிற்கும்போது வந்து பிஜேபி வந்து பைரோன் சிங் ஷெக்காவத்தை நிறுத்துது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபியும் அதை ஆதரிக்குது ஆனால் சிவசேனா ஏன் வந்து அதை எதுக்கலன்னா அதை ஏற்றுக்காமல் காங்கிரஸ் ஜென்ம விரோதியான காங்கிரஸ் பிஜேபி சிவசேனாவுக்கு ஜென்ம விரோதி காங்கிரஸ் அந்த காங்கிரஸ் வேட்பாளராக இருக்கக்கூடிய பிரதிபா பாட்டில் வந்து நான் ஆதரிக்கிறேன்னு தாக்கரே சொல்கிற பால் தாக்கரே சொன்னதும் சிவசேனா வாக்களித்ததும் வந்து என்ன நடந்தாலும் வந்து மகாராஷ்டிரா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு பிறப்பால் மராட்டியராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து இப்படி ஒரு போட்டிடுறாரு கொள்கைன்னு ஒரு மாற்றமோ இருக்காது அவர் வந்து இன்னொன்னு அவரு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சுவையான தகவல் ஒரு பால் தாக்கரை பத்தி சொல்றதுனா தன்னுடைய தன்னுடைய அவருடைய கட்சி வந்து ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உதவியவர்கள் எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடின் போது அவர் வந்து கை கொடுப்பார் அவர்களுக்கு பேசுவார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு தேவகவுடா அரசு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒன்றரை ஆண்டு காலம் இருந்த பொழுது வந்து அப்போ இருந்த மகாராஷ்டிராவில் பிஜேபி சிவசேனா கட்சி இப்போ சிவசேனா தான் முதலமைச்சர் ஏதோ ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டு கவர்மெண்ட் கலைக்கிற லெவலுக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு போச்சு முன்னூற்றம்பத்தாறை பயன்படுத்தணுன்ற லெவலுக்கு போச்சு அப்போ உள்துறை அமைச்சராக இந்திர இந்திய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிபிஐ சார்பாக இந்திரஜித் குப்தா இருந்தார் அவர் வந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு போனார் பாம்பே போனார் அப்போ வந்து பால் தாக்கரே அவர் வந்து சந்தித்தார் அப்போ வந்து தேவகவுடா கவர்மெண்ட்லேயே வந்து ரெண்டு ரெண்டாக ஒப்பீனியன் வந்து டிவைடடாக இருந்தது பா முந்நூற்றம்பத்தாறு எந்த காரணத்தை கொண்டு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சிலர் சொன்னாங்க அதில் நம்முடைய மறைந்த திமுக அமைச்சர் முரசொலி மாறன் இந்திரஜித் குப்தா ஹோம் மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் வந்து அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடாது கொள்கை அளவில் நம்ம முந்நூற்றம்பத்தாறுக்கு எதிராக இருக்கோன்னாங்க அதேமாதிரி பால் தாக்கரே அவர்கள் வந்து இந்திரஜித் குப்தாவை பார்த்து பேசினப்ப அவர் வந்து நான் கண்டிப்பாக அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நான் உள்துறை அமைச்சராக இருக்க வரைக்கும் அது நடக்காதுன்ற வாக்குறுதியை கொடுத்துருக்காரு அந்த மாதிரி அதே மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு அந்த கவர்மெண்ட் தப்பி பழைத்தது அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணலை தொண்ணூத்தொம்பது தேர்தலில் தான் மறுபடியும் வந்து வேறு கவர்மெண்ட் வந்து நினைக்கிறேன் அந்த இந்திரஜித் குப்தா வந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு தேவகோடா தோத்து வாஜ்பாய் அவர்கள் கவர்மெண்ட் வந்தப்ப ரெண்டாவது வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் தொண்ணூத்தொம்பதில் வந்தப்ப இந்திரஜித் குப்தா மூத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இறந்து போனப்ப மக்களவையில் இரங்கல் தெரி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போ எல்லாரும் பாராட்டி பேசும்போது அவர் ரொம்ப மூத்த உறுப்பினர் அவர் பத்து முறை உறுப்பினராக இருந்தவர் ஃபாதர் ஆஃப் த ஹவுஸ்னு வாங்க அவர் அப்போ சிவசேனா உறுப்பினர் வந்து இந்திரஜித் குப்தாவுக்கு வந்து நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் செலவு வைக்கணும்னு பேசினார் அது எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருந்தது பிஜேபி உட்பட என்னடா இதுக்கு எதிரும் புதிரமாக இருக்கக்கூடியவங்க அது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் அவருக்கு வந்து செலவு வைக்கணும்னு ஏன் இவர் பேசுகிறாரு அப்படின்னு அப்போ அதன் பிறகுக்கான விளக்கம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் அவர் எங்களுக்கு அந்த அன்றைக்கி நினச்சிதான் கவர்மெண்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதை செய்யலை அவர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் கட்சி கொள்கை கோட்பாடுகள் தாத்பரியம் எதுவாக இருந்தாலும் நீ என்னோட கஷ்ட காலத்தில் நீ வந்து எனக்கு உதவி இருக்கணும் போது அவர் மறைந்த பிறகு வந்து நான் வந்து இந்த அஞ்சலியாக நான் உனக்கு செலுத்துறேன்னு சொன்னாருன்னா அதை அவர் மா சாம்னால் வந்து ஆதரிச்சே வந்து பால் தாக்கரே எழுதினார் அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் இதை வச்சு நம்ம ஒரு கட்சியோட கோட்பாடுகள் சரி தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அவரோட பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லும்போது நான் சொல்கிறது இது வந்து மண்ணின் நலன் சார்ந்த ஒரு கட்சி நீங்கள் சொல்ல போத அது வந்து ஒரு மண் சார்ந்த கட்சி மண்ணின் மைந்தர்கள் கட்சி இந்த முறை மோடி அமித்ஷாவோட பவர்ஃபுல்லான பிஜேபியை பால் தாக்கரே இன்று இருந்திருந்தால் கூட அதை சமாளித்திருக்க முடியுமானா கஷ்டம் இன்னைக்கு ஒரு சிக்கல் கஷ்டம்னு சொல்றீங்க இப்போ இந்த இழுபறி இந்த ஒரு தாமதத்துக்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் கூட்டணி அமைச்சு மீண்டும் முதல்வரா தேவேந்திர பட்னாவிஸே வந்துட்டால் கூட அவங்களுடைய பயணம் எப்படி இருக்கும் இல்ல பயணம் வந்து நல்ல கேள்வி அதான் பட்னாவிஸ் தான் கண்டிப்பா முதலமைச்சராக போயிருக்கிறார் எப்படியாவது சிவசேனா உள
அதன் பிறகு அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் காங்கிரஸ் முக்துன்றது தனிப்பட்ட முறையில் அந்த தலைவர்களையோ அவர்களையோ இவர்களையோ அவங்களெல்லாம் இல்லாமல் செஞ்சிருவோம்னு சொல்லலை அந்த ஊழல் அந்த லஞ்சம் லாவணியம் அது இல்லாத பாரதம் அப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க காங்கிரஸ் முக்தி பாரத்ன்றத நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அப்போசிஷன் முக்தி பாரத் எதிர்கட்சிகள் இல்லாத பாரதமாக தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நிலை கூட வருவாங்களோ அந்த ஆச்சனை இல்லை என்னுடைய பாயிண்ட் என்னுடைய கருத்து நான் அறிந்தவரையில் சொல்றது என்னன்னா சிவசேனா வந்து அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிஜேபி கவர்மெண்ட் தான் மகாராஷ்டிராவில் இருக்க போகுது அந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக சிவசேனாவை வந்து அவர்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் பலவீனமாக செய்ய முடியுமோ செய்து சிவசேனாவை பிஜேபி கபலிகரம் செய்து விடும் என்று தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் முழுவதும் கபலிகரம் செய்யாவிட்டாலும் எந்த அளவு அவர்களுடைய அரசியல் பவர்னு பொலிட்டிக்கல் பவர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து அவங்கள வந்து எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செயலிழக்க செய்து விடுவார்கள் பலவீனமாக்கி விடுவார்கள் அடுத்த தேர்தலில் வந்து பேரம் பேசக்கூடிய இடத்துல சிவசேனா இருக்காது கட்சி வேண்டுமானால் இருக்கலாம் பேரம் பேசக்கூடிய இடத்துல இருக்காது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அதுவும் குறிப்பாக மோடி இரண்டாவது முறை வந்த பிறகு மோடி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் அமித்ஷா அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளையும் மோடி அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளையும் பார்த்தால் நான் சொல்லுவதன் அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் ஆகவே இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் என்னுடைய கணிப்பு இன்னும் ஒரு வார காலத்தில் ஃபட்னாவிஸ் அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொள்வார் சிவசேனாலேருந்து ஒரு டெபுட்டி சிஎம் கண்டிப்பாக வரதான் போகிறாங்க பதிமூன்று இலாக்கக்கள் கூட கொடுக்கப்படலாம் ஆனால் ஒன்றை மறந்து விடாதீர்கள் அடுத்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் சிவசேனா கிட்டத்தட்ட எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பலவீனமாக்கப்படும் ஏன் கம்ப்ளீட்டாக பிஜேபி அதை வந்து கபலீகரம் செய்தால் கூட அதில் ஆச்சரியம் இல்லை அதை நோக்கி இது நகர்கிறதுன்றது தான் என்னுடைய பாயிண்ட்டு இறுதியாக ஒரு கருத்து என்னென்னா ஆதித்ய தாக்கரே பால் தாக்கரே குடும்பத்தில் வந்து யாருமே பதவிகளில் அரசு பதவிகளில் இருந்தது கிடையாது பால் முதல் அரசு பதவிகள் இருந்தது கிடையாது நான் பால் தாக்கரே எம்எல்ஏவாக கூட இருந்தது கிடையாது உத்தவ் தாக்கரே வந்தது இல்லை ஆதித்ய தாக்கரே அவர் இருபத்தி ஒன்பது வயது இளைஞர் அவர் வந்து எம்எல்ஏவா ஆயிருக்கார் அவர் பட் அவருக்கு வந்து அமைச்சர் பதவி கொடுப்பாங்களா இஸ் அன் யங் மேன் டுவெண்ட்டி சிஎம் டெபுட்டி சிஎம் கொடுப்பாங்களான்றது ஒரு டவுட்ஃபுல்னு சொல்றாங்க சரி இவர்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா டெபுட்டி டெபுட்டி சிஎம் கொடுக்கறது பெருசு இல்லை டெபுட்டி சிஎம் கிட்ட என்ன இலாக்கா இருக்குன்றது தான் முக்கியம் டெபுட்டி சிஎம் டெபுட்டி பிஎம்ன்றதுலாம் கான்ஸ்டியூஷன்ல கிடையாது ஆமா நீங்களா கொடுத்துக்கிறது உங்களுக்கு அத்வானி அவர்கள் டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டரா வந்தாரு இங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் டெபுட்டி சிஎமா வந்தாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா பதவி ஏற்பு விழா தனியா நடக்கல எதுவுமே அதுக்கு ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி முதலமைச்சர் தான் பிரதமர் தான் துணை முதலமைச்சர் துணை பிரதமர் என்பதெல்லாம் அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் இல்ல அப்படி இருந்தாதான் நீங்க பதவி ஏற்றுக்க முடியும் துணை முதலமைச்சர் ஒரு பதவியை நீங்க கொடுக்கலாம் ஆனா துணை முதலமைச்சருக்கு உள்துறை அமைச்சகம் நிதி அமைச்சகம் போன்றவற்றை நீங்க கொடுத்தாதான் அது பவர்ஃபுல் இலாக்கா இல்லை இலாக்கா இல்லாம நீங்க வந்து கொடுத்துட்டு கோழி வளர்ப்பு துறைக்கு வந்து அவர் அமைச்சரா போட்டுட்டு துணை முதலமைச்சர்னு போட்டீங்கன்னா எப்படி சென்ஸ்வாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இந்த எலெக்ஷன்ல இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இதுவரையில் அரசு பதவிகளுக்கு வராமல் இருந்த சிவசேனா பால் தாக்கரேவோ உத்தவ் தாக்கரேவோ வராமல் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய வாரிசாக வந்திருக்கக்கூடிய ஆதித்ய தாக்கரே எம்எல்ஏ ஆகி இருக்கிறார் அநேகமாக அவருக்கு வந்து டெபுட்டி சிஎம் அல்லது ஏதாவது ஒரு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படும் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிவசேனா வந்து தாக்கரே குடும்பத்திலிருந்து பால் தாக்கரே குடும்பத்திலிருந்து அரசு பதவிக்கு ஒருவர் வருகிறார் முதன்முறையாக வருகிறார் என்பது அதில் வரக்கூடிய எதிர்வினைகள் நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்றதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் தேசிய அரசியலை உற்று நோக்குபவர்களுக்கும் அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா அரசியலில் இருக்கக்கூடிய பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி மணி சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்